大家好，欢迎来到中老年讲堂。如果您觉得糖糖的视频还不错的话，可以点击订阅，并给糖糖点个赞，还可以分享给您的朋友，同时点亮小铃铛，接收最新动态。您的支持是糖糖最大的动力。生活质量的提高，不光是年轻人比较爱美，对于中老年人而言也是非常在意自己形象的。但是在上了年纪之后，老年斑这种东西就很容易产生，给形象造成了极大的影响，也是身体不健康的一种外在表现。最好是采取相应的措施进行解决。常见的老年斑包括五种：脂溢性角化、日光性角化、老年性黑子、老年性白斑、老年性血管瘤。老年斑不仅影响外观，影响社交，给患者带来一定的心理影响。有些还可能引发严重的健康问题，身上有的部位长斑到人，寿命已经开始倒计时了。六十岁以上的人赶紧来看。一，身上到老年斑。一，脂溢性角化病。脂溢性角化病是最常见的，也是人们最为熟悉的一种老年斑，又被称为老年疣，是中老年人最常见的良性表皮增生性肿瘤。它主要发生于脸部、手背、躯干等部位，表现为暗褐色或黑褐色斑片或斑疹。随年龄增长，可逐渐增多变大，表面粗糙，角化部分可呈油状增生，表面可有油腻性痂皮。二、日光性角化病。日光性角化病也是一种常见的老年斑。人们经常会将它与脂溢性角化相混淆，许多老年患者可同时患这两种皮损。日光性角化一般多见于面部、耳背、手背以及前臂，有时可以发展为鳞癌。日光角化症的皮损为红到淡褐色或灰白色圆形或不规则形角化性丘疹，边界清楚，表面富有厚度和范围不等的干燥。粘连性鳞屑，不易剥离，周围有红润，偶尔皮损明显，角化过度形成皮角，大小不等。三，老年性黑子，老年性黑子又称日光性黑子，主要发生于面部、手背等光暴露部位，呈圆形、椭圆形或不规则形褐色或黑色色素斑，直径大多小于五毫米。有时可融合成片，表面光滑无角化。随着年龄增大，色斑会增加、扩大，颜色会加深，是中老年人皮肤老化的一种表现。四、老年性白斑。老年性白斑属老年性皮肤变性，非皮肤老化的表现之一。临床表现主要是在胸、背、腹等覆盖部位皮肤上出现。大米粒至绿豆大小的圆形白色斑点，稍微凹陷，数目不一，常随年龄增长而增加，无任何自觉症状。五、老年性血管瘤，老年性血管瘤又称为樱桃状血管瘤，可发生于身体各处，但以躯干部为主，表现为樱桃色，直径一到五毫米，丘疹高出皮面一到两毫米，半球状质软。随年龄增长而增多，无任何自觉症状，身体器官也会长斑。再伟大的人也绕不过衰老的过程。一般人都知道，上了年纪的人颜面、颈部、胸部及手足背等处容易长老年斑，却很少知道，在老年人心、肝、肾、脑等重要器官组织中也会长出老年斑，而且还会反映在外表上。专家提醒，体内器官组织的老年斑危害更大，可导致动脉硬化、高血压、心肌梗死、老年痴呆、糖尿病、消化性溃疡等多种疾病，应引起中老年朋友的高度警惕。二、器官内的老年斑：一、心脏老年斑，特征：两眼中间鼻子根部的区域为心区。若出现点状或成片状、大小如小米的深褐色斑痕，则说明心脏长了老年斑。消除方法：每天食100克芦笋或50克燕麦片。二
肝脏老年斑，特征：眉毛二分之一处至太阳穴为干区，此范围内出现黄褐色、片状、大小不等的斑痕，则表明肝脏已长了老年斑。消除方法：每天使用十克芝麻，还可每天用干山楂片六克泡水饮用。三、肺部老年斑，特征。两眉中上鸭蛋大小的范围为肺区，若出现褐色或黑褐色的斑块，或绿豆至黄豆大小的瓷白色斑点，都是肺部长了老年斑的表现。消除方法：常到森林中散步，每次散步不少于半小时，并做深呼吸。此外，还可食用猪血。四、大肠老年斑，特征。颧骨下侧到外眼角处出现褐色的斑片状斑块，提示大肠内长了老年斑。消除方法：每天吃一个火龙果，也可食用金花蜜。每日取十五克金花蜜，用六十摄氏度的温开水冲开，空腹饮用。五、胃老年斑，特征：鼻子两翼出现褐色或黑色的点状斑块，则提示。肺部长了老年斑，消除方法：服葡萄籽粉，取葡萄籽粉六克到九克冲服，每日两次，还可同时食用白果，即银杏果。每次食用熟白果十五克，待可，约七八粒，但不可过量或食生白果，以免中毒。六、肾脏老年斑，特征：下巴到耳朵为肾区。此处若出现褐色或黑色的点状、片状斑痕，表明肾脏长了老年斑。消除方法：用艾条温灸命门。命门穴位于人体背后第二腰椎之下，与其相对，是人体生命力的中心，为元气注宿的地方。每次用艾条灸十分钟到十五分钟，每天一次，需长期坚持。三。去除老年斑的方法：一、激光治疗。长老年斑怎么办？教你三个好办法。去除老年斑最直接的、疗效最确切的是激光治疗。由于老年斑有不同的类型，所以要到皮肤科来进一步明确使用哪种激光治疗。二、涂抹药膏。第二种方法就是用维生素 A 乳膏涂抹，可以减轻老年斑。特别对于轻症的老年斑，可以用乳膏来涂抹。当然了，我们生活当中要注意保持愉快的心情，经常参加锻炼，使我们的血液循环比较活跃、比较正常，气血比较充足。我们饮食上要多吃水果、多吃蔬菜、少吃辛辣的，来保持一个皮肤的健康，综合来进行治疗或预防老年斑。三、冷冻或激光法。老年斑如果数量很少，可以采取冷冻或激光法。咳嗽斑数目较多时，医用五服尿嘧啶软膏或采纳经验方法，每日三次拍打手背，拍打到发红发热，再摩擦一百次，大约两三个月可使老年斑自行消失。四、涂抹生姜，生姜中含有多种活性成分。其中的姜辣素有很强的对抗脂褐素的作用，也可以起到消除老年斑的作用。具体做法是：把姜洗净，切成片或丝，加入沸水冲泡十分钟，再加一汤匙蜂蜜搅匀，每天饮用一杯不间断，可明显减轻老年斑。也可将姜切碎，拌上精盐、味精、辣椒油等调料，长期食用。但是，此方法只可用于颜色偏暗的老年斑。如果老年斑颜色偏红，属于火旺类型，就不适宜。五、维生素 E， 可以把维生素 E、维生素 A 胶丸刺破，涂抹在老年斑处，每天三次。还可以每天服用五百毫克维生素 C 和一百毫克维生素 E， 把姜洗净，切成片或丝。加入沸水冲泡十分钟，再加一汤匙蜂蜜搅匀，每天饮用一杯不间断，可明显减轻老年斑。四、预防老年斑，预防老年斑就要从现在做起
、健康饮食、合理作息、适度运动，养成良好的生活习惯，有助于减少患上老年斑的几率。一、要合理膳食，要少吃油腻、煎炸食品，多食新鲜蔬菜、水果，尤其要多吃莲子、红枣、核桃、黑芝麻、黑木耳等食品。以补充锌、锰等微量元素的流失和不足，还可适当吃一点动物的肝脏，以补充维生素 A， 从而增强机体的抗氧化能力。同时，要多摄入含纤维素的食物，以保持大便通畅，防止有害物质被人体吸收。二，适当多喝养生茶，茶叶中富含茶多酚，是抗氧化物质，可减缓衰老速度。防治动脉硬化等心脑血管疾病，每日饮三次茶的人，其新陈代谢率会提高百分之四，淡化斑的作用非常明显。三，长期坚持运动，每周保持三次三十分钟以上的运动，可以提高细胞新陈代谢的能力，而且肌肉越发达，基础代谢率越高，睡眠不足对机体的伤害是多方面的。如新陈代谢紊乱、内分泌失调、机体自动修复能力减弱、器官功能减退等。总之，通过上述对老年斑的介绍，相信大家已经对老年斑有了一个更加深入的了解。希望上述内容可以帮助到大家，早日恢复青春美貌。人们总是说岁月不饶人，时光一点点的流逝，人一天天的衰老，这是无法停止的进程。随着年龄的增长，很多人的身体上都会慢慢开始出现岁月的痕迹，例如白发、皱纹以及老年斑，这都是自然现象。但唐代的孙思邈活了一百零一岁，明代的冷谦活了一百五十岁，丹祖望教授也活了一百零四岁。这些中医却为何大多鹤发童颜，长寿健康呢？这是因为他们都懂得。在关键年龄，用最简单的办法进行最有效的调理，并且持之以恒的坚持下去。这办法其实不神秘，我们都可以做到。九十五岁高龄的广西知名老中医黄英如从医六十五年，但他看上去顶多六十岁。不仅如此，这位老教授身上还有几处让人惊讶的地方：九十多岁，但脸上连一颗老年斑都没有。完全不像一位老人，九十多岁，身上也没有疾病，身体好的不得了。他还每天坐诊，从医六十四年，诊治一百五十万人次。年轻人都难免有点小病小痛，但黄老先生九十多岁，既没三高，也没其他疾病。这其实就告诉了我们，要在关键的年龄做有效的调理办法。今天，黄老先生就向大家公开自己坚持了几十年的抗衰延寿的方法。女性三十六岁以后，男性四十岁以后就要开始注意养生了。这两个数字就是女性和男性的关键年龄。黄英如教授主张，在生命的巅峰期开始防衰老。黄英如教授说，女子最佳的防衰老时间是三十六岁，男子是四十岁，因为。三十到四十岁这段时间是生命最旺盛的阶段，巅峰之后便开始走下坡路，所以在这段时间后的朋友一定要额外重视，晚一点没关系，如果能抓住这个时机，就能很好的顺延这种旺盛的生命势头了。如果超过了这个年龄的，也不用担心，我们这个方法依旧很适用。九十五岁老中医黄英如，两味药。延寿抗衰，黄英如教授说，这两味药其实很简单，黄芪加枸杞。黄英如教授指导吃法，每天吃上十五克黄芪，一般是泡水，长期坚持可提高机体免疫力。每天坚持服用十六克枸杞，一般是泡水，可养肾补肝。黄英如教授特别提醒，如果以人参配枸杞代替黄芪。人参的量要少放一点，一般每日服用零点五克为宜，取养生保健、平和滋补之功。野山参则每日不超过零点一克。功效：枸杞生津、补肾、护肝，而且增强人体造血功能。
黄芪主治高血压、糖尿病、窗口久不愈合等病症，可降低动脉压、减慢心率、舒张冠状动脉、加强心肌收缩力等强心抗衰老的作用。中药的药性也受到产地、培育方法等影响。对于想要购买黄芪的朋友，黄英如教授建议说，购买时以内蒙古的黄芪最好，每天坚持服用一些枸杞。可养肾补肝，购买时以宁夏枸杞和新疆枸杞最好。而对于老年斑的情况，老年人其实也有爱美之心，而白发皱纹、老年斑这些处处体现衰老的表现，让人很难接受。中医有说法，斑就是淤血，而黄英如教授就是靠这两味药，到九十岁依然脸上无斑。换句话说，就是体内无淤血，血气顺畅。自然就长寿。黄英如教授说：“顺其自然是不对的，那就是等死的意思。人应该顺应自然才对。顺应就是不违背，按自然的规律生存。中医所说的天地人合一，就是让人根据自然的变化和规律来调整自己的生活习惯。养生正是如此。脸上无斑，体内则无瘀，气血旺盛了，疾病就没有机会侵扰人体。”九十多岁了，黄英如教授就靠这两味中药泡水喝，就达到了祛斑、抗衰、化瘀、长寿的功效。还有北京中医药大学教授、主任医师温维健，他也是一个很好的养生例子。他在八十岁那年依然体格康健，从外观上就显而易见，他的皮肤就像年轻人那样红润光洁，一颗老年斑都没有，身板硬朗，气色红润。每年体检血压、血糖都正常，连老年男性常见的前列腺增生都与他无缘。虽然温维健现已仙逝，但可以说温老不仅活出了高寿，也很高质量。在健康圈中有这样一段传言：明白人关注健康，储蓄健康，平安到八十岁；普通人漠视健康，随心所欲，带病到七十岁。糊涂人透支健康，疾病早来，早衰早亡。而恰恰温老就是这样一个明白人。他认为，如果人们像追求财富那样追求健康，投入同样多的精力和财力，就一定能拥有健康的身体。温老从五十多岁开始就特别注重养生，简单总结了他的四条养生经：一、一天吃三十种食物。现在生活条件好了。很多老年人也经常大鱼大肉，吃生猛海鲜，但这并不是好事。食物要丰富多样，什么都吃一点，最好每天能吃够三十种杂食，营养才能平衡。健康的饮食习惯应该是荤素搭配，以素为主，骨肉果菜，食养尽之，食饮有节，谨和五味。记住四三三三字原则，四。即每日吃谷、豆、薯、玉等粮食约占四成，三蔬菜水果约占三成，三肉、蛋、奶、水产品和油脂等类食物约占三成。另外还要饮水约一千八百毫升。吃的时候要有所节制，不能因为味道好、喜欢吃就不加节制。每一餐都吃七成饱，让自己有饥饿感。二。最普通的食材赛过人参、燕窝。人参、燕窝的作用并不见得比薏米神奇。作为养生专家，温维健及他的学生广泛查阅历代医药典籍，寻找所谓延寿、不老等药方，最后所得也不过是极为普通的食药材，如粳米、大麦、黑豆、莲子、枸杞子、当归等。这里面有很多粗粮。吃粗粮主要是为了获得其中丰富的膳食纤维，对于预防便秘、高血脂、肥胖症等非常有好处。比如，红小豆的膳食纤维含量是百分之七点七，玉米面的膳食纤维含量是百分之五点六，油麦面的膳食纤维含量是百分之四点六，薏米的膳食纤维含量是百分之二点零，小米的膳食纤维含量是百分之一点六。一般来说，豆类比米类的膳食纤维含量高，即豆类是粗粮中的粗粮，米类是粗粮中的细粮。
。我自己的体会是，老年人和胃肠功能减弱的人最好是粗粮、细粮搭配食用，肠胃好接受，也容易长期坚持。三，吃饭要像羊吃草。老年人的消化功能下降，吃饭的时候应少量多餐，可以采取羊吃草的办法，一天吃六顿，每次都少量。做到这一点可能会有一点困难，比如家里聚餐或者节假日聚会，一不小心肉类食物可能就容易吃多。那么在接下来的一两天就应该吃得寡淡一点，来点白粥小菜，让自己吸收的营养尽量达到动态平衡。四。每天行走一小时，人老先老脚，脚底有二十多个穴位，要经常刺激。每隔两个小时，最少就要起来活动一次，保持经络通畅。每天行走一个小时是好的。一般人主要有两个追求：一是长命百岁，二是鸿运当头。概括的说，就是追求好命好运。有些人一开始钱不多，也就是运不好，通过艰苦努力。挣了很多钱，算是有了好运，但是因为忙于工作，身体透支，可能健康就没有了，也就是命不好了。这也不符合好命好运的要求，所以退休了以后就看开一点，拥有一个健康的好身体，才是晚年生活的最大保障。今天的分享就到这里了，你有什么看法，可以在视频下方留言。别忘了分享给朋友一起讨论 ，YouTube 和 Facebook 都能找到糖糖哦，期待看到您的关注与互动。